അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം എനിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നു പരിണാമവും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് എന്താണ് ബന്ധം ആ അങ്ങനെ വലിയ ബന്ധം ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള പ്രായോഗികമായി അത് ശരിയായിരിക്കും കാരണം നമുക്കൊരു ദൈനംദിന ചികിത്സ നടത്താനായിട്ട് പരിണാമത്തിനെ കുറിച്ചൊന്നും ബോധർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ അതിന്റെ വേറൊരു തലത്തിലേക്ക് പോയാൽ ഈ രോഗങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പരിണാമം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എന്താ പറയാ ബേസിസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഇതിൽ നിന്നുകൊണ്ടേ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ അത് അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞോട്ടെ മുൻകൂർ ജാമ്യം പോലെ ഒന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും ഞാൻ പരിണാമ വിദഗ്ധനൊന്നും അല്ല പരിണാമത്തിനെ കുറിച്ച് സാമാന്യമായ ബോധം മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ മറ്റ് പലരെയും പോലെ അതുകൊണ്ട് ഞാനും ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണെന്ന് പറയാം ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ കുറെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു മുഴുവനും ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല തിരക്ക് കാരണം അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ചിലതൊക്കെ വിട്ടുപോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പറയുകയൊക്കെ ചെയ്താൽ അത് ക്ഷമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് തീർച്ചയായിട്ടും തിരുത്താവുന്നതാണ് നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കാം രണ്ടാമതായിട്ട് ഈ പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ക്ലാസ്സുകളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ കേട്ടിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളായിരിക്കും ഞാൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് പുതുമേ ഉണ്ടാവില്ല ചിലതെങ്കിലും പുതിയതായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നെ മൂന്നാമതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് അതൊരു വലിയൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് അല്ല ഞാൻ ആകപ്പാടെ ഒരു അരമണിക്കൂറിനകം ഇത് തീർക്കാം എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ കമൻറ്റുകളോ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ എടുക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നു ഇത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വാചകമായിരിക്കും ജിയോഡോഷ്യസ് ഡം ഡബ്ഷാൻസ്കി എന്ന് പറയുന്ന ജീവശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് നത്തിങ് മേക്ക് സെൻസ് ഇൻ ബയോളജി എക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ് ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് എവല്യൂഷൻ പരിണാമത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലല്ലാതെ ജീവശാസ്ത്രത്തിൽ ഒരു പ്രതിഭാസത്തിനും ഒരു അർത്ഥവും ഇല്ല എന്ന് ഏകദേശം പരിഭാഷപ്പെടുത്താം പക്ഷെ അതിൽ പലരും പറയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അറിയാത്ത ഒരു കാര്യം ഇത് അദ്ദേഹം രണ്ട് തവണ പറഞ്ഞു ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞു രണ്ട് ഏകദേശം പത്ത് വർഷത്തെ ഗ്യാപ്പിൽ രണ്ട് തവണ രണ്ട് റെഫറൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങളത് തപ്പി നോക്കിയാൽ കിട്ടും ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലിലാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ സന്ദർഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോളിക്കുലർ ബയോളജിയുടെ ആരംഭമായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കോൺഫറൻസിൽ ഈ പുതുതായിട്ട് വന്ന ഈ മോളിക്കുലർ ഡെവലപ്മെൻസും പുതിയ ടൂൾസും ഒക്കെ ബയോളജിയിൽ വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് വലിയൊരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ സാധിക്കും പുതിയ ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ച് അപ്പോൾ ഡോപ്ഷാൻസ്കി ഒരു വാർണിംഗ് പോലെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ നല്ല കാര്യമാണ് ഒരുപാട് നമ്മുടെ നോളജ് അറിവ് വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ബയോളജിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളിങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഫാക്ടുകൾ ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് മാത്രമല്ല ബയോളജി അതിനൊരു ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട് ആ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത് പരിണാമത്തിൻ്റെ സ്റ്റോറിയാണ് അപ്പം അത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊന്നും ഒരു അർത്ഥവും ഇല്ല കുറെ പണ്ട് നിങ്ങൾ പലർക്കും അറിയാമായിരിക്കും അതാണ് സ്ട്രൂതർ ഫോർഡിൻ്റെ വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു വാചകമുണ്ട് ദർ ഈസ് ഫിസിക്സ് ആൻഡ് ദെൻ എവ്രിത്തിങ് എൽസ് സ്റ്റാമ്പ് കളക്ഷൻ അതായത് ഫിസിക്സ് ആണ് ശരിയായ ശാസ്ത്രം ബാക്കിയൊക്കെ സ്റ്റാമ്പ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ കുറെ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അത് അതല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബയോളജി അതിനപ്പുറം പോകുന്നു എന്ന് പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ കാണിക്കാനുമായിട്ട് കൂടി ആയിരിക്കും ദോഷാൻസ്കി അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അതായത് മോളിക്കുലർ ബയോളജിയിൽ പോലും നിങ്ങൾ പുതിയ ഫാക്ട് മാത്രം കുറെ കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല അതിനൊരു പരിണാമത്തിൻ്റെതായ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ അതിനെ കൂട്ടിച്ചേർത്താലേ അതിനൊരു അർത്ഥം ഉണ്ടാവൂ എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ സന്ദർഭം രണ്ടാമത്തെ സന്ദർഭം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ പ്രശസ്തമായ കാലിഫോർണിയ സ്റ്റേറ്റിലൊരു വലിയ കേസ് ഉണ്ടായി ഇതുപോലെ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന പോലെ പരിണാമം പഠിപ്പിക്കുന്നത് തടയാൻ കോടതികളിൽ കേസൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയൊക്കെ ചെയ്തു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് തടയുകയൊക്കെ ചെയ്തു എന്തായാലും എനിക്ക് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി എന്താ സംഭവിച്ചത് ഇപ്പം എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല പക്ഷെ ഏതായാലും അതൊരു കോൺട്രവേഴ്സി ആയി അപ്പോൾ അന്ന് അന്നാണ് അദ്ദേഹം രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് അതായത് നിങ്ങൾ ബയോളജി സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ കുറെ
പ്രായോഗികമായിട്ട് എങ്ങനെ ചികിത്സിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതല്ല പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ പഠിപ്പിക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും വേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഒഫ്കോഴ്സ് ഞാന് അടുത്ത കാലത്തൊന്നും മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ കാര്യങ്ങൾ മാറിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഈ വാചകം ശരിയല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ പരിണാമത്തിന്റെ പ്രസക്തി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക് ആണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നത് അപ്പോ അതിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഏറ്റവും അധികം ആദ്യം മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസ് പഠിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം എംബ്രിയോളജിയാണ് അതായത് ഒരു ബീജവും അണ്ടവും കൂടി ചേർന്ന് ഒരു ഭ്രൂണം ഉണ്ടായി അത് വളർന്ന് ഒരു മനുഷ്യ ശിശുവായിട്ട് മാറുന്നതിൻ്റെ പല സ്റ്റേജസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അനാറ്റമിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ സാധാരണ അവർ ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴും പറയുന്ന എംബ്രിയോളജി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെല്ലാം പറയുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ട് ഓൺടോജനി റിക്കാപ്പിറ്റുലേറ്റ്സ് ഫൈലോജനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ജീവികളുടെ ഗർഭാവസ്ഥയിലുള്ള പരിണാമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റങ്ങൾ ജീവി വർഗത്തിൻ്റെ പരിണാമ പ്രക്രിയയെ പുനരനുകരിക്കുന്നു അതായത് നമ്മൾ ആ സ്റ്റേജസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വന്ന വഴി അറിയാൻ സാധിക്കും അതായത് ഈ മാമൽസ് ഉണ്ടായതിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റേജിലുണ്ടായ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഈ ഒമ്പത് മാസത്തെ ഗർഭാവസ്ഥയിൽ അത് പിന്നീട് ഓരോ സ്റ്റേജിലും അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത് അതിന് ഇത് പരിണാമത്തിൻ്റെ ഒരു തെളിവോ അല്ലെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല എന്നാലും അത് ഒരു വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ആദ്യത്തത് ആദ്യത്തെ ഇടത് വശത്ത് കാണുന്ന റോയിലുള്ളത് മത്സ്യമാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് സലമാൻഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജീവി അത് കഴിഞ്ഞ് ആമ റെപ്റ്റൈൽ അത് കഴിഞ്ഞ് ചിക്കൻ ബേർഡ് ആണ് റാബിറ്റ് ആകുമ്പോൾ മാമൽ അവസാനം ഹ്യൂമൻ അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റേജിലും നമുക്കറിയാം ആദ്യമൊക്കെ എല്ലാം ഏകദേശം ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്നു പിന്നീടാണ് ഈ വ്യതിരിക്തമായ ഓരോ ഓർഗൻസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പം ഈ അതായത് ബേസിക്കലി എല്ലാ ഓർഗൻസും ഇതുപോലെ ഒരേ സ്ട്രക്ചർ ഒരേ പ്ലാനിൽ നിന്നാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു സൂചനയാണ് ഇത് നൽകുന്നത് മനുഷ്യന് ഭ്രൂണാവസ്ഥയിൽ മത്സ്യത്തിന്റെ ചെകിളകൾ പോലെയുള്ള ചില ഫെരിഞ്ചൽ ആർച്ചസ് എന്ന് പറയുന്ന ചില സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ പല അവയവങ്ങളും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജ് ഒരിക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഒരു സൂചനയായിട്ട് എടുക്കാറുണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ടൊരു തെളിവെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും അത് വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് എന്തു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് അതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ നിലയിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് പരിണാമമായിട്ട് അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ബന്ധം അതായത് അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇത് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ മാത്രമേ അവർ അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ പിന്നീട് രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരിചയിക്കുമ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളും ഇതുമായിട്ട് കെട്ടുപിടഞ്ഞ് കിടക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ചില ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പരിണാമത്തിൻ്റെ ഇടർച്ചകൾ അല്ലെങ്കിൽ അഥവാ അതിലുണ്ടാകുന്ന ചില വ്യതിയാനങ്ങൾ കൊണ്ട് ചില രോഗങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ രോഗാവസ്ഥകളോ ഉണ്ടാവും അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ താഴേക്കിറങ്ങാത്ത വൃഷ്ണസഞ്ചി അതായത് വൃഷ്ണസഞ്ചി നമ്മുടെ അബ്ഡമനകത്ത് ശരീരത്തിൽ എന്താ പറയുക വയറിനകത്താണ് അത് ആദ്യം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ നിന്നും പിന്നെ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്നു താഴോട്ട് ഇറങ്ങി നമ്മുടെ വൃഷ്ണങ്ങൾ വൃഷ്ണ സഞ്ചിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാണ് ഒരു ആൺകുട്ടി ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് താഴെ മുഴുവനായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ചില അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വൃഷ്ണങ്ങളിൽ ബീജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിന്നും കുറച്ച് താഴ്ന്ന നിലയിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ആവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ബീജം ഉൽപ്പാദിക്കപ്പെടുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ശരീരത്തിന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ വിയർക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ അത് വ്യാപ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വിയർപ്പ് വ്യാപ്രേറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ പൊതുവേ ബ്ലഡ് ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ചുകൂടി ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിന്നും കുറച്ചുകൂടെ താഴോട്ട് പോകും അപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ബീജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അഥവാ ഇനി അതങ്ങനെ സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്ന ക്രിപ്റ
അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ പരിണാമത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് എന്തിൻ എന്തിനുകൊണ്ടാണ് ഇത് വയറിനകത്ത് രൂപപ്പെട്ടിട്ട് താഴോട്ട് വരുന്നത് അത്രയും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രക്രിയ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ പരിണാമത്തിന്റെ പല സ്റ്റേജിൽ വന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ അതിങ്ങനെ വരുന്നത് അപ്പൊ അതിന് വേറൊരു പ്രശ്നം കൂടി ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ താഴെ കാണിക്കുന്ന ഈ പടത്തിന്റെ താഴെ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഈ താഴെ ഇറങ്ങി വരുമ്പോ അത് ഒരു അബ്ഡോമിനൽ വാൾ നമ്മുടെ വയറിന്റെ ഭിത്തിയിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു ദ്വാരം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടാണ് താഴോട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ആ ദ്വാരത്തിൽ കൂടിയാണ് ഈ ടെസ്റ്റിസ് താഴോട്ട് വരുന്നത് ടെസ്റ്റിസും അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച ഒന്ന് രണ്ട് സാധനങ്ങളും താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്നു അപ്പൊ ആ ദ്വാരം അവിടെ അതൊരു ഡെഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ബലക്കുറവായിട്ട് അവിടെ നിലനിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിൽ കൂടിയാണ് പലപ്പോഴും ഉദരത്തിലെ മറ്റ് അവയവങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് തള്ളി വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഹെർണിയ എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം വരുന്നത് അതും സർജറി കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഗർ ഹെർണിയയുടെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഇൻഗോയനൽ ഹെർണിയ എന്ന് പറയുന്ന രോഗത്തിന്റെ കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അബ്ഡോമിനൽ വാളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വിള്ളലാണ് അത് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ടെസ്റ്റിസ് ഡിസെൻഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ടും അത് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആണുങ്ങളിൽ ഇൻഗോനൽ ഹെർണിയ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ പെൺകുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇത് സംഭവിക്കുന്നില്ല ഒന്നും താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വരാത്തത് കൊണ്ട് അത് അവരുടെ അബ്ഡോമിനൽ വാള് വളരെ ഇൻറ്റാക്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അത് ഇതൊരു പറഞ്ഞ പോലെ പരിണാമത്തിന്റെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അത് 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 ചിലപ്പോൾ അത് തെറ്റിപ്പോയാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില അവസ്ഥകൾ വരും അതൊരു തീർച്ചയായിട്ടും വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ പരിണാമത്തിനുള്ള ഒരു സ്ഥാനം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതുപോലെ അതിനേക്കാൾ ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും പ്രധാനം ചോക്കിംഗ് ഡെത്ത്സ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തിൽ ലോകത്ത് ഒരു ലക്ഷത്തിൽ ഒരാൾ ഭക്ഷണം ശ്വാസനാളത്തിൽ കുടുങ്ങി മരണപ്പെടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അത്ര അത്രയും അധികം ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ ഒരാളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ലോകത്തെ എല്ലാം കൂടി എടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേരങ്ങനെ മരണപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ശ്വാസനാളം അടച്ചു വെച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഭക്ഷണം നമ്മുടെ ശ്വാസനാളത്തിലേക്ക് പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് മാമലുകൾക്ക് ഇത് ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവയവമുണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത ഒരു പടം കാണിക്കുക അപ്പൊ കൂടുതൽ വ്യക്തമാവും ആ എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാൽവ് പോലെ നമ്മുടെ ട്രക്കിയെ അടച്ചു വെക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഭക്ഷണം അതിലേക്ക് പോകാത്തത് നമ്മുടെ ശ്വാസനാളത്തിലേക്ക് പോകാത്തത് ഇതെന്താ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശ്വാസം വലിക്കുന്നത് മുകളിൽ നമ്മുടെ മൂക്ക് വായുടെ മുകളിലാണ് അപ്പൊ മുകളിൽ കൂടെയാണ് ശ്വാസം വലിക്കുന്നത് താഴെ കൂടിയാണ് ഭക്ഷണം എടുക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈസഫാഗസ് പിറകിലും ട്രക്കിയ മുമ്പിലുമാണ് അതായത് ശ്വാസനാളം മുമ്പിലും ഭക്ഷണ കുഴൽ പിറകിലുമാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്വാസം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ അത് ശ്രമിച്ചാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ അത് ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അങ്ങനെ ശ്രമിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ശ്വാസക്കുഴിലേക്ക് ഭക്ഷണം പോവുകയും അപകടം സംഭവിക്കാനും താർച്ച ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഇവല്യൂഷനിൽ കൂടി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം ആണ് കാരണം അതിന്റെ സ്റ്റേജസ് അതിലൊക്കെ പോകുന്നില്ല അതിൽ ഇപ്പൊ നോക്കിയാൽ അറിയാം മറ്റ് റെപ്റ്റൈൽസിലൊക്കെ എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതില്ല അതിന് അത് പിന്നീടാണ് മാൽമൻസിലാണ് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത് കാരണം മാൽമൻസിനാണ് ഇത് കൂടുതൽ ആ പ്രത്യേകിച്ച് മനുഷ്യനെ പോലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കാലിൽ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ഒരു പ്രശ്നം കൂടെ ഉണ്ട് താഴോട്ട് പോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് അടച്ച് വയ്ക്കുമ്പോഴാണ് പക്ഷെ ഇത് ചിലപ്പോൾ അത് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതിന് ചില അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ വെള്ളമൊക്കെ കുടിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ശ്വാസനാളത്തിലൊരു തരി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന നിമിഷത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ തരി എങ്ങാനും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചൊപ്പിക്കുന്നതോ ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയാം പക്ഷെ അത് ചില സമയത്ത് ആ ശ്വാസനാളം അടഞ്ഞു പോവുകയും മരണം തന്നെ സംഭവിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് പണ്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഞങ്ങ
നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക നീല നിറത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു അടപ്പ് പോലെ ഒരു സാധനം അതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വന്ന് ഈ നമ്മുടെ ശ്വാസ നാളത്തിനെ അടക്കും അടച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മൾ തന്നെ ശ്രമിച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ശ്വാസമെടുക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ അടച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് ശ്വാസ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അത് അത് റിഫ്ലക്സ് ആയിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മളായിട്ട് വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ട് അടക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അത് ആ മെക്കാനിസം കൃത്യമായിട്ട് നടന്നില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നേരത്തെ വലതുവശത്തെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഉണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗം ശ്വാസനാളത്തിലേക്ക് പോകാനും അത് ഭയങ്കരമായ അപകടങ്ങൾ വരുത്തി വയ്ക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് പരിണാമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പരിണാമത്തിൽ ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ ഉണ്ടായ ചെറിയൊരു വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മനുഷ്യന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പിഴവാണ് ഒരു അത് ജീവിവർഗത്തിനെ മൊത്തം അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ അറിയേണ്ട കാര്യം അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഈ പരിണാമത്തിന് എതിരായിട്ട് പറയുന്നത് ഇത് ദൈവം ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഒരു ശരീരമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിലാണ് അതിനൊരു മറുപടിയായിട്ട് പലരും പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ അപഭ്രംശങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ ദൈവത്തിന് എല്ലാം അറിയാവുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അല്ലാത്ത ഒരു ഡിസൈൻ കൊണ്ടുവരാമായിരുന്നല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ആർഗ്യുമെൻ്റ് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് പരിണാമത്തിന് അനുകൂലമായിട്ട് പറയാറുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു പ്രശസ്തമായ ഒരു തമാശയുണ്ട് നിങ്ങളിൽ പലരും കേട്ട് കാണും ഒരാളൊരു ഷർട്ട് തയ്പ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയി ഒരു തയ്യൽക്കാരൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പം അയാൾ അളവൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊരു മാസം കഴിഞ്ഞ് വരും ഷർട്ട് തയ്ച്ചു വെച്ചേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇയാൾ പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടിപ്പോയി ഓ ഒരു ഷർട്ട് തയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാസം വേണോ ദൈവം തമ്പരാൻ ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് ഈ ലോകം മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ചല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തയ്യക്കാരൻ തിരിച്ച് പറഞ്ഞു ആ അതല്ലേ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സ്ഥിതി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ കൂടുതൽ പറയണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നൊരു തമാശ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൃഷ്ടി അല്ല മനുഷ്യൻ അതുകൊണ്ട് അത് പരിണമിച്ചുണ്ടായ ഒരു 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 ജീവിയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും തൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഈ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രം അത് ഹേംലിഷ് മനിവറിൻ്റെയാണ് ഇത്രയും കാ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതും കൂടി കാണിച്ചു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അതായത് പെട്ടെന്ന് ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ചിത്രമാണ് താഴെ വലതുവശത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അയാളുടെ പിറകിൽ നിന്ന് രണ്ട് അയാളുടെ കൈ കൈ കൈകളുടെ ഇടയിൽ കൂടി നമ്മുടെ കൈ മുന്നോട്ടിട്ട് അത് നമ്മുടെ കൈ രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി കെട്ടിയിട്ട് അയാളുടെ വയറിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് നെഞ്ചിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് മുകളിലേക്ക് ശക്തമായി ഇടിക്കുക അതാണ് ഹേംലിഷ് മനുവർ അതോടുകൂടി അയാളുടെ തൊണ്ടയിൽ നിന്ന് ഈ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥം പുറത്തേക്ക് വന്നോളും ആ ശക്തിയിൽ ഇടിക്കുന്നതോടുകൂടി അത് അത് വളരെ പലരും എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പലപ്പോഴും അത് ഒരാളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു നിന്നിരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ വേറൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഗൗട്ട് ഗൗട്ട് എന്ന് പറയുന്ന രോഗം മനുഷ്യർക്ക് വരുന്ന ഒരു രോഗമാണ് അതായത് നമ്മുടെ ചെറിയ ജോയിൻസിൽ കാലിൻ്റെ വിരലിൻ്റെയൊക്കെ സന്ധികളിൽ ഈ യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റലുകൾ പരലുകൾ വന്ന് അടിഞ്ഞുകൂടി വലിയ വേദനയും ഭയങ്കര പെയിൻഫുൾ ആണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അസഹ്യമായ വേദനയും ആർത്തറൈറ്റിസും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സന്ധിവാദം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഇത് എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്യൂറിൻ മെറ്റബോളിസത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് യൂറിക് ആസിഡ് മനുഷ്യനിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷെ മറ്റ് പല ജീവികളിലും യൂറിക് ആസിഡ് പിന്നീട് അതിനെ മെറ്റബലൈസ് ചെയ്ത് ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്ന അലൻഡോയിൻ എന്നുള്ള ഭക്ഷ സാധനമായിട്ട് മാറ്റുന്നു പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ കിഡ്നിക്ക് അതിന് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് പ്യൂറിയും ധാരാളമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ കഴിച്ചാലും മറ്റും ഇറച്ചി അങ്ങനെയുള്ള ചില കൂടുതൽ പ്രോട്ടീൻ ഉള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഇതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ചില ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ഇത് വരുന്നുള്ളൂ എങ്കിലും ഈ ഗൗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗമാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ് അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ് വളരെ അടുത്ത കാലം വരെ വലിയൊരു പ്രശ്നമായിരുന്നു പലരും അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ് കൊണ്ട് മരിക്കുന്ന അവസ്
ഒരു ഓർഗൻ ആണെന്നാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് കുട്ടികളിൽ അതിന് ഈ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി ലൊക്കെ അത് കുറച്ച് പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ആ അതിനേക്കാൾ ഉപരി വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതേ സമയത്ത് അതിൽ ഇൻഫർമേഷൻ അതായത് അതിൽ അണുബാധയും വരികയും അത് ചിലപ്പോൾ കുടലിനെ ബാധിക്കുകയും ശക്തമായ വയറുവേദനയും പനിയും അപൂർവം ആയിട്ടെങ്കിലും മരണവും സംഭവിക്കാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പൊട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് മരണമൊക്കെ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു എമർജൻസി സർജറി വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ് അപ്പൊ അത് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൻഡിക്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൻഡിക്സ് ഇല്ലെന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ് വരില്ലല്ലോ അതും ഒരു പരിണാമത്തിന്റെ ബാക്കി പത്രമാണ് നമുക്ക് വലിയ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു ഓർഗൻ നമുക്ക് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ശല്യങ്ങളും അതിലുണ്ട് അതാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് ഇതിന് വെസ്റ്റീജിയൽ ഓർഗൻ എന്ന് പറയും ഡാർവിൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടെർമിനോളജിയാണ് ഈ വെസ്റ്റീജിയൽ ഓർഗൻ പല അവയവങ്ങളും ജീവികൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഉപയോഗമില്ലാതെ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം വളരെ മുമ്പേ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു നമ്മുടെ നമുക്ക് പലർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ കൊക്കെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഭാഗം അതായത് നമ്മുടെ നട്ടലിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള എല്ല് ഇപ്പോഴും അതൊരു വാലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് പക്ഷെ അത് മനുഷ്യനിൽ വാലില്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ എല്ലിപ്പോഴും ബാക്കി ഇരിപ്പുണ്ട് അതാണ് കൊക്കെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഇതെല്ലാം വെസ്റ്റീജിയൽ ഓർഗൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ വെസ്റ്റീജിയൽ ഓർഗൻ ആയ അപ്പൻഡിക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗമാണ് അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ് ഇതുപോലെ തന്നെ പോപ്പുലേഷൻ ജനറ്റിക്സ് അതായത് ജീനുകളുടെ വിതരണം സമൂഹങ്ങളിലുള്ള വിതരണം അതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഒരു 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 ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ലാക്ടോസ് ഇൻടോളറൻസ് അതായത് ഈ ലാക്ടോസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാലിലുള്ള ഒരു ഷുഗറാണ് അതിനെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു എൻസൈമാണ് ലാക്ടേസ് അപ്പൊ ഈ ലാക്ടേസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലാക്ടേസ് ചില ശിശുക്കൾക്ക് ഒട്ടുമില്ലാതെ വരും അത് വളരെ അപൂർവമാണ് പക്ഷെ മിക്കവാറും പേർക്ക് ലാക്ടേസ് ശിശു അവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാവുകയും പിന്നീട് പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോൾ അത് തീരെ കുറഞ്ഞു പോവുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വലിയ ആളായി കഴിയുമ്പോൾ ഈ ലാക്ടോസ് ദഹിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പം അതോടുകൂടി പാല് കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ വയറൽ അസ് അസ്വസ്ഥതയും മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു അതാണ് ലാക്ടോസ് ഇൻടോളറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഈ എൻസൈമിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ജീനിൻ്റെ വ്യത്യസ്തതകൾ കാരണം ചിലർക്ക് ഈ ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നതോടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു ചിലർക്ക് അത് നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്നു അതിലെ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ജനറ്റിക്സ് അതായത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വിതരണം എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന മാപ്പ് എത്ര ശതമാനം പേർക്ക് ഈ ജീൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർ ഇതിപ്പോൾ കണക്കുകൾ കാണിക്കുന്നത് യൂറോപ്പിലെല്ലാം ഇത് കുറവാണ് പക്ഷെ ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ അതായത് ജപ്പാൻ ചൈന മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ പാല് ദഹിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തവരുടെ ശതമാനം കൂടി കൂടി വരുന്നു ഇന്ത്യയിലും സാമാന്യം കുറെ മുപ്പത് മുതൽ എഴുപത് ശതമാനം വരെയുള്ളവർക്ക് ഇത് ഉണ്ടാകാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് വലിയ ജീവൻ ജീവന് ഭീഷണി ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല എങ്കിലും അത് പലർക്കും ഒരു അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഈ ലാക്ടോസ് ഇൻടോളറൻസ് അതുപോലെ തന്നെ പാശ്ചാത്യ സമൂഹങ്ങളിൽ ഫീനൈൽ കിറ്റോണിയൂറിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജനറ്റിക് ഡിസോർഡർ ഉണ്ട് അതായത് ഫീനൈൽ അലനിൻ എന്ന് പറയുന്ന അമനോ ആസിഡിനെ ദഹിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ദഹിപ്പിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മെറ്റബലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും അത് ബ്രെയിനിനെ എഫക്ട് ചെയ്ത് അത് തുടർന്ന് പോവുകയാണെങ്കിൽ മന്ദബുദ്ധികളാവാനും ഒക്കെ സാധ്യതയുള്ള ഒരു അതിന് പരിഹാരമായിട്ട് ഫീനൈൽ അലനിനിലുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇല്ലാത്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് പ്രതിവിധി അതിന് പക്ഷേ നമ്മൾ ശിശു അവസ്ഥ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ ഈ ജീൻ ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം അത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് സ്ക്രീനിങ് ചെയ്യണം അത് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത് വളരെ കുറച്ച് താരതമ്യേന സാധാരണമായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സ്ക്രീനിങ് എല്ലാ ശിശു
അതുപോലെ തന്നെ അതിന് സമാനമായി വേറൊരു അവസ്ഥയാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കണ്ടുപിടിച്ച എച്ച് ഐ വി രോഗം രോഗം തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിന് ശേഷമാണ് ഈ രോഗം ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അതോടുകൂടി തന്നെ ചില സമൂഹങ്ങളിൽ ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ മൂലം ഈ രോഗത്തിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചില രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നോർത്ത് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഒരു വലിയ ശതമാനം ആളുകൾക്ക് എച്ച് ഐ വിക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അതേസമയത്ത് ഏഷ്യൻ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇതില്ലാത്തത് കാരണം എച്ച് ഐ വി കൊണ്ടുള്ള മരണങ്ങളും മറ്റും വളരെ അധികമായി കാണപ്പെടുന്നു അപ്പം ഇതും ഒരു പരിണാമ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു 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 അവസ്ഥയാണ് അത് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം എച്ച് ഐ വിയുടെ വൈറസ് തന്നെ ഒരു ആൾക്കുരങ്ങുകളിൽ നിന്ന് വ്യാപിക്കുന്ന ഒരു വൈറസിൻ്റെ മ്യൂട്ടേഷൻ മൂലമാണ് എച്ച് ഐ വി ഉണ്ടായതെന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ പരിണാമത്തിൻ്റെ വൈറസിൻ്റെ പരിണാമവും മനുഷ്യൻ്റെ പരിണാമവും ഇതെല്ലാം തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു ഒരു കോറിലേഷനാണ് ഈ മലേറിയയും അരിവാൾ രോഗവും സിക്ലിങ്ങുമായിട്ടുള്ളത് മുകളിൽ കാണുന്ന മാപ്പ് ലോക മാപ്പിലെ എച്ച് പി എസ് അലീൽ അതായത് ഹിമോഗ്ലോബിൻ എസ് അരിവാൾ രോഗത്തിൻ്റെ സിക്ലിങ് ഹിമോഗ്ലോബിൻ്റെ അലീൽ ഫ്രീക്വൻസി ആ ജീനിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് അതായത് കടുത്ത ചുവന്ന നിറം കാണിക്കുന്നത് ഏറ്റവും അധികം പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് ശതമാനമൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ജീൻ കാണപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മലേറിയയുടെ ഒരു വ്യാപനമാണ് അത് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും തീക്ഷ്ണമായ പ്രദേശങ്ങളും ഈ എച്ച് പി എസിൻ്റെ ഏറ്റവും വ്യാപനം കൂടിയ പ്രദേശങ്ങളും തമ്മിലൊരു കോറിലേഷൻ ഉണ്ട് ആഫ്രിക്കയുടെ ഹൃദയഭാഗത്താണ് ഇത് രണ്ടും കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണമാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അരിവാൾ രോഗത്തിൻ്റെ ഹെട്രോസൈഗസ് അതായത് എസ് എസ് ഒരു ഡോമിനൻറ്റ് ജീനും ഒരു റിസസി ജീനും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളിൽ അവർക്ക് മലേറിയ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ഈ ജീൻ ഉള്ളയിടത്ത് മലേറിയ വ്യാപകമായി മലേറിയ വ്യാപകമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെ പ്രാചുര്യം കൂടും കാരണം അല്ലാത്തവർ രോഗത്തിന് അടിപ്പെടുകയും ഇവർ അതിനെ അതിജീവിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അരിവാൾ രോഗത്തിൻ്റെ അലിയിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട മാപ്പിൻ്റെ പ്രസക്തി പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ഹോമോസൈഗസ് ആയി രണ്ട് ജീനും ആയിട്ട് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് മലേറിയ മാരകമായി മാരക മാരാവാനാണ് സാധ്യത കാരണം മലേറിയ മരണങ്ങളിൽ മരണങ്ങളും അവരിൽ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പം ഈ ഒരു കോറിലേഷൻ ഇവ തമ്മിലുണ്ട് ഈ പ്രത്യേകത കൊണ്ടാണ് അരിവാൾ രോഗത്തിൻ്റെ ജീനിൻ്റെ പ്രാചുര്യവും മലേറിയയുടെ പ്രാചുര്യവും പരസ്പരം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ഒരു രോഗമാണ് ഈ ഹണ്ടിങ്ടൺ കൊറിയ എന്ന് പറയുന്ന ജനിതക രോഗം അത് ഹണ്ടിങ്ടൺ കൊറിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒറ്റ ജീൻ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ഈ ജീനിൻ്റെ ജീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നാഡീവ്യൂഹത്തിനെ ബാധിക്കുകയും സാധാരണ പോലെയുള്ള ചലനങ്ങൾ അസാധ്യമാക്കുകയും അധികാലം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് രോഗി മരണപ്പെടുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ചെറുപ്പകാലത്ത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു ലക്ഷണവും കാണിക്കില്ല കുറച്ച് മുതിർന്ന് ഒരു പക്ഷേ വിവാഹിതരായി കുട്ടികളെയൊക്കെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചതിന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇത് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ മുപ്പതോ നാൽപ്പതോ വയസ്സിൽ മരണപ്പെട്ട് കഴിയും അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പക്ഷേ ഒരു പക്ഷേ അവർ ഈ ജീൻ അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് കൈമാറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അടുത്ത കാലം വരെ ഇപ്പോൾ അതിനുള്ള സ്ക്രീനിങ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഈ ഒരു രോഗം ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത മൂലം നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധ്യമല്ല കാരണം ചെറുപ്പകാലത്ത് ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും കാണുകയില്ല എന്നാൽ ഇതിൽ വേറൊരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാര്യമുള്ളത് ചില ചെറിയ സമൂഹങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ ചില സമൂഹങ്ങളിൽ ഹണ്ടിങ്ടൺ കോറിയ വ്യാപകമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഈ ജനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റാണ് ഇപ്പം ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇടതുവശത്തുള്ള കാണിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ഓറഞ്ച് വണ്ടുകൾ ഒരു 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 വ്യതിയാനം കൊണ്ടുണ
കാരണം ഇതൊരു ചെറിയ സമൂഹമായതുള്ളൂ വലിയ സമൂഹമായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോയാണ് അജി പക്ഷെ ഇത് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ചെറിയ സർക്കിളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പ് ആളുകളിൽ അത് കടന്ന് കറങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ഇത് ഹണ്ടിങ് ടൺ കൊറിയ കാണപ്പെടുന്നു വലിയ ശതമാനം അതൊരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അവരുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട രോഗമായിട്ട് മാറുന്നു ഇതേ അവസ്ഥ തന്നെ ചില പസഫിക് ഐലൻഡുകളിൽ കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് അതായത് ചുമപ്പും പച്ചയും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം അതും ഇതുപോലെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ആ ഐലൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് ആ ജീനിന് അതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവരിൽ തന്നെ കിടന്ന് ഈ ജീ ജീൻ കിടന്ന് കറങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു ശതമാനം കൂടി കൂടി വരുന്നു ഇത് ഇതൊരു ജനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ സമൂഹങ്ങളിലുള്ള ജനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കറിയാം കോ എവല്യൂഷൻ അഥവാ സഹപരിണാമം നമുക്ക് തന്നെ ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് തന്നെ കുരങ്ങുകളിൽ നിന്നും പക്ഷികളിൽ നിന്നും വാലുകളിൽ നിന്നും ഒക്കെ വരുന്ന വൈറസുകൾ ഒരുപാട് രോഗവാഹിനികളാവുന്നുണ്ട് എച്ച് എൻ വൺ എൻ വൺ നിപ്പ കോവിഡ് ജാപ്പനീസ് എൻസെഫലൈറ്റിസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് രോഗങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ഇതിലെല്ലാം നം സംഭവിക്കുന്നത് ഈ വൈറസ് അതുപോലെയല്ല മനുഷ്യരിലേക്ക് വരുന്നത് വൈറസിൽ ചില മ്യൂട്ടേഷനുകൾ ഉണ്ടാവും അത് മനുഷ്യനെ ബാധിക്കാൻ കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കി തീർക്കുകയും അങ്ങനെയാണ് അത് മനുഷ്യനിൽ പ്രയോഗിക്കുകയും മനുഷ്യരിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും രോഗം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വൈറസിൻ്റെ സർവൈവലും മനുഷ്യൻ്റെ സർവൈവലും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ ചരിത്രപരമായി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലേക്ക് യൂറോപ്യന്മാർ വരുമ്പോൾ അവിടെ അമേരിക്കയിൽ വസൂരി എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം ഇല്ലായിരുന്നു രോഗമില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവർ വന്നത് വൈറസിനെയും കൊണ്ടാണ് അതിൽ ചിലർക്ക് രോഗങ്ങൾ വന്നതുകൊണ്ട് ആ വൈറസ് വളരെ വ്യാപകമായി അമേരിക്കയിലെ തദ്ദേശീയർ അതിന് അടിപ്പെടുകയും അത് പതിനായിരങ്ങളും ലക്ഷങ്ങളും മസൂരി മൂലം മരിക്കുകയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രോഗമാണ് മീസിൽസ് മീസിൽസിൻ്റെ കഥയും വ്യത്യസ്തമല്ല മീസിൽസും പഴയ ലോകത്തിൽ നിന്ന് പുതിയ ലോകത്തിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ഒരു രോഗമാണ് അതിൻ്റെയും അതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതം വളരെ മാരകമായിരുന്നു ഒരുപാട് മരണങ്ങൾക്ക് അത് കാരണമായി എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു ഈ അമേരിക്കയിൽ അമേരിക്കൻ തദ്ദേശീയരുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അത് ഒരു പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ കൂടെ യൂറോപ്യന്മാരുടെ ആക്രമണവും എല്ലാം കൂടിയാണ് അവരെ നശിപ്പിച്ചത് അതിലൊരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചത് ഈ തരത്തിലുള്ള പുതിയ രോഗങ്ങളാണ് കാരണം ഈ രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള പ്രതിരോധ ശക്തി അവിടെ ഉള്ള ജനങ്ങൾ ആർജിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു കാരണം അവർ തലമുറകളായിട്ട് ഈ രോഗം അവർക്ക് പരിചിതമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞാൽ നൈവ് എന്ന് പറയും അതായത് അവർ ഒട്ടും അതുമായിട്ട് എക്സ്പോസ്ഡ് അല്ലാത്ത ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ആയിരുന്നു കൊണ്ട് വളരെ വേഗം അവർ അതിന് അടിമ അതിന് അതിന് അടിപ്പെടുകയും മരണം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് കഥ എന്നാൽ അത് തിരിച്ചും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അമേരിക്കക്കാർ രണ്ട് മാരക രോഗങ്ങളുടെ വിത്ത് പഴയ ലോകത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് പുകയിലയാണ് കാരണം പുകയില നേരത്തെ യൂറോപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണ് അത് വന്നത് പക്ഷെ അതിനേക്കാളും പ്രധാനം നമുക്ക് ബയോളജി സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ സിഫിലിസ് എന്ന് പറയുന്ന ലൈംഗിക രോഗം അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് മലയാളത്തിൽ പോലും അതിൻ്റെ പഴയ പേര് പറങ്കി പുണ്ണ് എന്നായിരുന്നു പറങ്കി എന്ന് പറയുന്നത് പോർച്ചുഗീസ് എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു മലയാള സംജ്ഞയാണ് പറങ്കികൾ കൊണ്ടുവന്ന രോഗമായത് കൊണ്ടാണ് അതിന് പറങ്കി പുണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് അത് ഇതുപോലെ പുതിയ ലോകത്തിൽ നിന്ന് പഴയ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ച് വന്ന ഒരു അല്ലെങ്കിൽ അവർ സ്വീകരിച്ച ഒരു രോഗമാണ് ഏറ്റവും അവസാനം പറയാനുള്ളത് ഈ ജീൻസ് ആൻഡ് വേ ഓഫ് ലൈഫ് നമ്മൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പം നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പരിണാമ ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ടിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ ഒറിജിൻ ഹണ്ടർ ഗ്യാദറർ നായാടി പെറുക്കി നടക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടങ്ങളുടേതായിരുന്നു ചെറിയ കൂട്ടങ്ങൾ അപ്പൊ അവരാണ് നമ്മുടെ പൂർവികർ അവർ ഒരുപാട് കാലം അങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചത് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ജീൻസ് ആ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ജീനുകളാണ് പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന്
അപ്പൊ ഇതിലെല്ലാം ഒരുപാട് വൈറസുകളും ബാക്ടീരിയ എല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുക്കൽ വാങ്ങലൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസസ് അതിൽ അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ വളരെയധികം വർദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എന്നൊരു തിയറി ഉണ്ട് അത് കുറെ ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലരൊക്കെ ചില ചരിത്രകാരന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ കൃഷി വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ആയുർദൈർഘ്യത്തിനേക്കാളും കൃഷിയോടുകൂടി മനുഷ്യന്റെ ആയുർദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞു എന്നൊരു തിയറി ഉണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ പക്ഷെ അവര് പറയുന്ന അപ്പോൾ അതോടുകൂടിയാണ് സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ വന്നത് അതിന് മുമ്പ് ഇതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഹണ്ടർ ഗ്യാദറർ ട്രൈബ്സിന് കൂടുതൽ ജീവിത ദൈർഘ്യം ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം എന്നൊരു അനുമാനത്തിൽ പലരും എത്തിയിട്ടുണ്ട് ശരിയാണോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിലും അതിന് സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അത് അതൊരു അപ്പൊ ആ ഒരു മാറ്റത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ പല രോഗങ്ങളും അവിടെയാണ് തുടങ്ങിയത് പിന്നീട് നമ്മൾ ഒരു മുന്നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് വ്യാവസായിക വിപ്ലവം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ കായിക അധ്വാനവും മനുഷ്യന് വേണ്ടാന്നായി തുടങ്ങി കാരണം മനുഷ്യന്റെ എവല്യൂഷനിൽ കായിക അധ്വാനത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഹണ്ടർ ഗ്യാദർ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മുടെ പൂർവികർ വലിയ വലിയ മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ വേട്ടയടിയിരുന്നു മാമൽസിന് മാമത്ത് മുതലായ വലിയ കൂറ്റൻ മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ വേട്ടയാടുന്ന കൂട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് അവർ അവരിപ്പോൾ അതിനെ അതിനെ ആ ആ ഒരു വേട്ടയൊക്കെ അവർ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാവുന്നത് പോലെ അപ്പൊ ഇത്ര ചെറിയ ദുർബലനായ മനുഷ്യൻ എന്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര വലിയ മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിലും നമുക്ക് കായികമായിട്ട് വലിയ ബലമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഈ കൂട്ടം കൂടാനുള്ള ആയുധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവും അതോടൊപ്പം തന്നെ മനുഷ്യന് കായികമായിട്ടുള്ള ഉള്ള ഒരു ഒരു വ്യത്യസ്തത മറ്റ് പല മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വ്യത്യസ്തത മണിക്കൂറുകളോളം വി ക്യാൻ ബി ഓൺ ദ മൂവ് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കാൻ ഓടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് സ്വെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ തണുപ്പിക്കാനുള്ള ഈ വിയർക്കുക എന്നുള്ള പ്രക്രിയ മൂലം അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ് നമ്മൾ ആർജിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വലിയൊരു കഴിവാണ് അപ്പൊ അത് അതൊക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കായിക അധ്വാനം നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനമാണ് പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാറിയപ്പോൾ പലപ്പോഴും ബെഞ്ചിലും ഡെസ്കിലും ഒക്കെ ഇരുന്നുകൊണ്ടുള്ള പണിയായതോടുകൂടി അതിൻ്റെതായ ഫലമായിട്ട് പല രോഗങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രമേഹമായാലും രക്താതിമൃദം ഹൃദ്രോഗം അതെ അങ്ങനെയുള്ള പല രോഗങ്ങളും ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് പൊണ്ണത്തടി അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് വന്നു എന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈലും രോഗങ്ങൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഇപ്പോൾ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ എന്നുള്ള വാക്ക് ഇപ്പോൾ അത്ര നല്ലതായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നില്ല കാരണം അത് നമ്മൾ ജീവിത ശൈലിയെ പഴിക്കുമ്പോൾ ആ രോഗിയെ തന്നെ പഴിക്കിയതാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയരുതെന്നാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് എന്നാലും നമ്മൾ സാധാരണ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ജീ ജീവിതശൈലി മാറ്റത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടായ രോഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അതും ഒരു എവല്യൂഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും കാരണം നമ്മുടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ നമ്മൾ പരിണമിച്ച് വന്നത് ആ ജീവിതശൈലി അല്ല നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ജീവിതശൈലി അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് പല രോഗങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനം പിന്നെ മനുഷ്യ പരിണാമം അല്ലാതെ തന്നെ വേറെ ചില കാര്യങ്ങളും ബാക്ടീരിയയുടെ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളെ ചികിത്സിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകളാണ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നൂറ് വർഷം പോലും ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കൾക്ക് തടുക്കാൻ സാധിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ബാക്ടീരിയകൾ വരുന്നുണ്ട് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പൂപ്പലുകളിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ആണ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചത് പെൻസിലിൻ പോലെയുള്ളത് പക്ഷെ പിന്നീട് കൃത്രിമമായിട്ട് നമുക്ക് ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു എങ്കിലും ബാക്ടീരിയകൾ മ്യൂട്ടേഷൻ വഴി അതിനെ മറികടക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ പുതിയ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ വേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ ആ ഒരു മത്സരം പോയി പോയി ഇപ്പം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് പുതിയ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ അധികം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് അതേ സമയത്ത് ബാക്ടീരിയകൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇതിന് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അത് ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്
മൃഗങ്ങളെ ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവയ്ക്ക് ഈ രോഗങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുക്കുന്നു അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഏകാരോഗ്യം മുതലായ ആശയങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് അതിനെ തടുക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്രയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്